কিছু ভয়েস চেঞ্জ করতে দিয়েছে আমাদের এই ফোরটিন পয়েন্ট নাইনে এই ভয়েস গুলো আমরা চেঞ্জ করব এখানে বলেছে নাও ইন পেয়ার দুইজনে মিলে অর গ্রুপস অথবা দলে বসে রিড দ্য প্যাসেজ এগেইন প্যাসেজটি আবার পড়ো অ্যান্ড লিস্ট দ্য আন্ডারলাইনড সেন্টেন্স এবং এই আন্ডারলাইন করা বাক্যগুলো লিস্ট করো দ্য ইন দ্য রাইট কলাম ডান কলামে অ্যান্ড চেঞ্জ দেম ইন টু অপোজিট ভয়েস মানে বলেছে যে অপোজিট ভয়েস বলতে অ্যাক্টিভ থাকলে তার অপোজিট প্যাসিভ করো প্যাসিভ থাকলে তার অপোজিট অ্যাক্টিভ করো ভাইস ভার্সা দেন এক্সচেঞ্জ ইউর কপিস তারপরে তোমার খাতাটাকে বিনিময় করো উইথ আদার পেয়ার্স অন্যদের গ্রুপে বা অন্যদের দলে টু চেক এটাকে চেক করার জন্য ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা করে দেওয়া হলো তাহলে আমরা কিন্তু এর আগে এইরকম নাম্বারিং করা কিন্তু কিছু বাক্য পড়েছিলাম তার মধ্যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম করে নয়টা আমরা পেয়েছিলাম এই নয়টার মধ্যে একটা করে দেওয়া হয়েছে প্রথম কলামে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স অ্যাক্টিভ ভয়েস দ্বিতীয় কলামে প্যাসিভ ভয়েস আমরা কিন্তু ভয়েস করার নিয়ম আগে জেনে এসেছিলাম অ্যাক্টিভ ভয়েসের যেটা সাবজেক্ট সেটা কিন্তু একদম লাস্টে চলে যায় আর লাস্টে যেটা থাকে সেটা প্রথমে আসে এখানে আমরা দেখব কি লিখেছে পিপল অবজার্ভ লোকজন অবজার্ভ করে পর্যবেক্ষণ করে বা পালন করে উদযাপন করে কি উদযাপন করে টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারিকে উদযাপন করে তাহলে কে উদযাপন করে পিপল পিপল হলো সাবজেক্ট এরপরে দেখো বলেছে যে উইথ প্রাইড ইন বাংলাদেশ গর্বের সাথে বাংলাদেশে এটা পালন করা হয় এখানে প্যাসিভ ভয়েসে বলেছে টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ইজ অবজার্ভ তাহলে এখানে দেখো অবজেক্ট কোনটা সেটাকে সামনে নিয়ে আসো অবজেক্ট হলো একুশে ফেব্রুয়ারি এই জন্য প্রথমে আসলো একুশে ফেব্রুয়ারি তারপরে প্রেজেন্ট টেন্স হওয়ার কারণে ইজ আর মেন ভার্বের অবশ্যই পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে অবজার্ভ হলো মেন ভার্ব এটার পাস্ট পার্টিসিপল হলো অবজার্ভ তারপরে উইথ প্রাইড ইন বাংলাদেশ এটা যা আছে তাই এরপরে আমরা পরের যেটা নাম্বার টু আন্ডারলাইন করার সেন্টেন্স বা নাম্বারিং করার সেন্টেন্স সেটা যদি আমরা এর আগের অংশ থেকে খুঁজে বের করি তাহলে এই রকম থাকে দুই নাম্বারে লেখা ছিল বাংলাদেশ ওয়াজ নন বাংলাদেশ পরিচিত অ্যাজ ইস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান হিসেবে এটা আমরা প্যাসিভ ভয়েসের কলামে কেন লিখলাম কারণ এটা প্যাসিভ ভয়েস কি দেখে বুঝলাম কারণ এখানে ওয়াজের পরে পাস পার্টিসিপল আছে ওয়াজের পর যদি আইএনজি থাকতো তাহলে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস হতো না আচ্ছা এখন দেখো এইটা থেকে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস বানাবো প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ বানাবো এখন আমাদেরকে এখানে আমরা এরকম লিখব যে উই ন বাংলাদেশ অ্যাজ ইস্ট পাকিস্তান এইভাবে কেন লিখলাম কারণ দেখো এখানে বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তান নামে পরিচিত তাহলে কে বাংলাদেশকে চিনে বা কার কাছে পরিচিত সেটা হিসাবে আমরা উই অতিরিক্ত কথাটা নিলাম যে আমরা বাংলাদেশকে জানি ইস্ট পাকিস্তান হিসেবে এটা হলো অ্যাক্টিভ ভয়েস আর যেটা দেওয়া আছে এটা প্যাসিভের কলামে লিখব এরপরে তিন নাম্বারে যদি দেখি সেখানে লেখা আছে আমাদের দা পাকিস্তানি রুলার্স ডিক্লেয়ার্ড উর্দু অ্যাজ দা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এখানে দেখো মানে সাবজেক্টটা এখানে উল্লেখ আছে কে সাবজেক্ট সেটা দেখো কে ডিক্লেয়ার করলো পাকিস্তানি রুলার পাকিস্তানি শাসকরা সুতরাং এটা হলো সাবজেক্ট তারপরে ডিক্লেয়ার্ড তারপরে দেখো উর্দু উর্দুকে ডিক্লেয়ার করলো কি ডিক্লেয়ার করলো উর্দুকে তার মানে এই উর্দু এটা হলো অবজেক্ট সুতরাং এই অবজেক্টকে ধরে আমরা সামনে নিয়ে যাব অর্থাৎ উর্দু দ্বারা শুরু করব এই যে উর্দু তারপরে ওয়াজ কেন আনতে হলো কারণ অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে সেন্টেন্স এটা হলো প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিটে দেওয়া আছে এই জন্য আমরা ওয়াজ নিয়ে আসলাম তারপরে এই ডিক্লেয়ার্ডের পাস্ট পার্টিসিপল ডিক্লেয়ার্ড এটা যা আছে তাই অ্যাজ দ্য স্টেট অ্যাজ দ্য অনলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আমরা হুবহু যা আছে তাই আমরা লিখে নিলাম এই অ্যাজ থেকে এই পর্যন্ত তারপরে আমরা অতিরিক্ত হিসেবে একটা বাই আনি এনে এই সাবজেক্টটাকে বসিয়ে দিলাম দা পাকিস্তানি রুলার সাবজেক্ট এখানে বাইয়ের পরে সেটাই আমরা দেখে দেখে লিখে দিলাম বাস তাহলে হয়ে গেল অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এরপরে চার নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি এটাও অ্যাক্টিভ ভয়েস এই জন্য আমরা এই বাম কলামে লিখলাম 
Police fired. Police firing korlo, guli korlo, bullets. Bullet mane guli, guli chhurlo. At the peaceful group, a uh, peaceful group of protester. Mane andolan kari der shanti bollo programme taraki korlo, police ki korlo, guli korlo. Taole kya guli korlo police? Eta holo subject. Ki mane ki guli korlo bullet. Taole a bullet holo object. Shudarang ekhane bullet ke amra shamle niye jabo. তাহলে আমরা লিখব যে বুলেটস ওয়্যার ফায়ার্ড তারপরে এট দা পিসফুল গ্রুপ অফ প্রোটেস্টার যা আছে তাই আমরা দেখে দেখে লিখব শেষে এই সাবজেক্ট কে ধরে আমরা লাস্টে নিয়ে যাব পুলিশ ছিল হয়ে গেল বাই পুলিশ প্রথমে ছিল চলে গেল শেষে এরপর আমরা পাঁচ নম্বরে দেখছি এটাও অ্যাকটিভ ভয়েস দিস এটাই হলো সাবজেক্ট দিস মেড এটা হলো মেইন ভার দা হোল নেশন এটা হলো অবজেক্ট তাহলে দিস এটা হলো সাবজেক্ট মেড এটা হলো ভার আর অবজেক্ট প্রথম কাজ হলো অবজেক্ট খুঁজে বের করা অবজেক্ট হলো দা হোল নেশন তাহলে এটাকে আমরা সামনে নিয়ে যাব দা হোল নেশন সমগ্র জাতি ওয়াজ মেড ওয়াজ কেন হলো এই যে মেইন ভার মেড এটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট এই জন্য সাহায্যকারী ভার হিসেবে ওয়াজ নিয়ে আসলাম আর মেড এর পাস্ট পার্টিসিপল তো মেডই হয় তারপরে আউটরেজড অ্যান্ড এটা যা আছে তাই তারপরে দা মুভমেন্ট এটাও যা আছে তাই বিকেম স্ট্রংগার এটাও যা আছে তাই শুধুমাত্র লাস্টে যে মানে ফার্স্টে যে সাবজেক্ট ছিল দিস এটা হয়ে গেল বাই দিস লাস্টেরটা মানে ফার্স্টেরটা লাস্টে চলে আসবে তার আগে একটা বাই কথাটা যুক্ত হবে এরপরে আমরা সিক্স নাম্বারে দেখছি এটা প্যাসিভ ভয়েসে দেওয়া আছে প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ বানাতে হবে এখানে দেখো সাবজেক্ট হলো দা রুলার দা রুলার ওয়াজ কম্পেল্ড মানে শাসক কি হলো বাধ্য হলো টু ডিক্লেয়ার ঘোষণা করতে বাংলা বাংলা ভাষাকে অ্যাজ ওয়ান অব দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হলো তাহলে রুলারকে বাধ্য করা হয়েছিল কে বাধ্য করলো সেটা কিন্তু দেওয়া নাই এখানে ডাইরেক্ট সাবজেক্টটা কিন্তু দেওয়া নেই তাহলে কে বাধ্য করলো সেটা কিন্তু আমাদেরকে ফার্স্টে আনতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখে দিলাম যে দে অথবা আমরা দে না লিখে পিপল অফ বাংলাদেশ লিখতে পারি অথবা পাবলিক অফ বাংলাদেশ এটাও লিখতে পারি দে এর জায়গায় এটা আমরা স্থানকাল পাত্র ভেদে বুঝতে পারছি যে পাকিস্তানের রুলারকে তারা বাধ্য করেছিল মানে বাংলাদেশের লোকেরা অথবা এখানে দে না দে উই দেওয়া যায় আমরা উই দিলেও হবে পিপল অফ বাংলাদেশ দিলেও হবে পাবলিক অফ বাংলাদেশ দিলেও হবে দে দিলেও হবে তারপরে ওয়াজটা বাদ গেল কারণ অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ করতে ওয়াজ লাগে সুতরাং অ্যাক্টিভে ওয়াজ লাগবে না ওয়াজ বাদ তারপরে কম্পেল্ড এই কথাটা আমরা এখানে দিলাম তারপরে টু ডিক্লেয়ার বাংলা অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান যা আছে তাই তারপরে দেখো দা রুলার এটা হয়ে গেল বাই দা রুলার আসলে আমাদের দেখো এখানে সঠিক যেটা হবে বাই দা রুলার লাস্টে হবে না কারণ বাই দা রুলার কোথায় থাকে প্যাসিভ ভয়েসে থাকে সেখানে আমরা লিখব না আমরা কি করব এই যে দা রুলার এটা অবশ্যই অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট ছিল এই জন্যই তো এটা সামনে এসেছে তাহলে এটা আমরা অবজেক্টের জায়গায় রাখব মানে মেন ভার্বের পরেই রাখব সুতরাং মেন ভার্ব হলো কম্পিল্ড তারপরে আমরা দা রুলার এটা রাখলাম আর টু থেকে শেষ পর্যন্ত যা আছে তাই এই টু থেকে এই পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত যা আছে তাই আমরা হুবহু লিখে দিব এরপরে নাম্বার সেভেন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যাকনলেজ অ্যাকনলেজ ডিট পুরো বিশ্ব এটাকে স্বীকার করলো তাহলে সাবজেক্ট হলো দ্য হোল ওয়ার্ল্ড এটা সাবজেক্ট অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি ইট তাহলে ইটকে আমরা সামনে নিব তারপরে ভার্ভ সাহায্যকের ভার্ভ হিসেবে ওয়াজ আর মেন ভার্ভের পাস পার্টিসিপল অ্যাকনলেজড তারপরে দা হোল ওয়ার্ল্ড এটা হয়ে যাবে বাই দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অবশ্য এই টিটা তোমরা বড় হাতে লিখে দিবে এরপরে নাম্বার এইট আর নাইন পিপল স্যাক্রিফাইসড লোকজন কি করলো স্যাক্রিফাইস করলো দেয়ার লাইফ এই তাদের জীবন তার মানে দেয়ার লাইফ এটাই হলো অবজেক্ট এটাকেই সামনে আনতে হবে দেয়ার লাইফ এটাকে অবশ্যই তোমার বড় হাতে দিবে তারপরে সাহায্যকারী ভার হিসেবে ওয়ায়ার আনতে হলো ওয়ায়ার কেন আনলাম কারণ এখানে দেয়ার লাইফ কিন্তু একটা নয় অনেকগুলো এই জন্য ওয়াজ না হয়ে ওয়ায়ার হলো মেন ভার্বের পাস পার্টিসিপল তো থাকলোই 
for their mother language right ja ase tai people first e chilo last e eshe by people hoye gelo er pore last e ta eventually eta amra ja ase tai first e likhbo ekhan theke amra jodi khuje ber korar chesta kori je subject ke tahole kono subject dekhte pacchi na orthat ekhane amader subject ta hobe people ba lokjon ba public sutrang amra people ba public kotha ta ekhane likhbo আর যা আছে তাই আমরা দেখে দেখে এখানে লিখে দেব এখানে দেখো এই যে দা স্যাক্রিফাইস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ারিয়র্স এটা আমরা লাস্টে নিয়ে আসলাম তাহলে হলো কি ইভেনচুয়ালি পিপুল রিকগনাইজড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড দা স্যাক্রিফাইসেস অফ দা ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ারিয়র্স আরো ভালো হয় এই যে দা স্যাক্রিফাইস অফ দা ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ারিয়র্স এই কথাটাকে এই আমাদের কিসের পরে মেন ভার্বের পরে আনলে আরো ভালো হয় সুতরাং আমরা এটা এটাকে লাস্টে থেকে কি করলাম মেন ভার্বের পরে নিয়ে আসলাম তাহলে এটা হলো সাবজেক্ট এটা হলো মেন ভার্ব এটা হলো অবজেক্ট আর এগুলো হলো কমপ্লিমেন্ট বা অতিরিক্ত এক্সটেনশন এভাবে আমরা এই নয়টা শেষ করতে পারি এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাতুহ